നമസ്കാരം അങ്ങനെ കിവീസിന്റെ മണ്ണിൽ ചെന്ന് പരമ്പരയിൽ നാല് മത്സരങ്ങളും തൂത്തു വാരുന്ന ടീമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ മത്സരമാണ് അതും സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു പതിനാല് റൺസ് ആണ് സൂപ്പർ ഓവറിൽ കിവീസ് നേടിയത് രാഹുലും കൊഹ്ലിയുമാണ് സൂപ്പർ ഓവറിൽ ഇറങ്ങിയത് രാഹുൽ ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ സിക്സ് അടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ബോളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കടത്തി മൂന്നാമത്തെ ബോളിൽ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കൊഹ്ലിയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ രണ്ട് റൺസ് എടുത്തു പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ ബോളിൽ ഒരു ഫോർ അടിച്ചുകൊണ്ട് കളി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാര്യം എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ ഓവറിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം താരമായ സഞ്ജു സാംസണെ ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു തീരുമാനത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആരാധകർ നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഇരുപത് ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് ആണ് മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ തിരിച്ചടിച്ച മുന്നേറിയ ന്യൂസിലൻഡിന് അവസാന ഓവറിൽ പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് നേടാനായത് ഇരുപത് ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമാണ് ഓപ്പണർ കോളിംഗ് മൺട്രോ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പന്തിൽ അറുപത്തിനാല് റൺസും ടിം സിഫർട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പന്തിൽ അൻപത്തിയേഴ് റണ്ണാണ് നേടിയത് ഇവരുടെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി മികവിലാണ് കിവീസിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് തന്നെ കിവീസിനെ അവസാന ഓവറിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ സമനിലയിൽ ഒരുക്കിയത് ശത്രു താക്കൂർ ബോൾ ചെയ്ത അവസാന ഓവറിൽ കിവീസിന് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് വെറും ഏഴ് റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ റോസ് ടൈലർ പുറത്താവുകയായിരുന്നു പതിനെട്ട് പന്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് റൺസ് എടുത്ത ടൈലറെ ശ്രേയ സയ്യർ ക്യാച്ച് എടുത്താണ് മടക്കി അയച്ചത് രണ്ടാം പന്തിൽ ഡാൽ മിച്ചൽ ഒരു ഫോർ കടത്തുകയായിരുന്നു മൂന്നാം പന്തിൽ ടീം ഷിഫർട്ട് റൺ ഔട്ടായി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പന്തിൽ നാല് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം അൻപത്തിയേഴ് റൺസാണ് ഡാനൽ മിച്ചലിന്റെ സമ്പാദ്യം നാലാം പന്തിൽ സ്റ്റാർണർ വക ഒരു റണ്ണ് അഞ്ചാം പന്തിൽ ഡാരി മിച്ചൽ പുറത്താവുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പന്തിൽ നാല് റൺസുമായി ശിവം ദുബെയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത് ഇതോടെ അവസാന പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് വരും ഒരു റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അവസാന പന്ത് നേരിട്ട സ്റ്റാൻഡറിനെ നേടാനായത് ഒരു റൺ മാത്രമാണ് രണ്ടാം റണ്ണിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ റൺ ഔട്ടും ആവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ സ്കോർ സമനിലയാവുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഇരുപത് ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് എടുത്തത് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലെ മൂന്നാം അർദ്ധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ച പാണ്ഡെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് സ്കോററായി മാറിയത് മുപ്പത്തി ആറ് പന്തിൽ മൂന്ന് ഫോറുകൾ സഹിതം പാണ്ഡെ അൻപത് റൺസ് ആണ് എടുത്തത് ലോകേഷ് രാഹുൽ ഇരുപത്തി ആറ് പന്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് റൺസും ശബ്ദുൽ ഠാക്കൂർ പതിനഞ്ച് പന്തിൽ ഇരുപത് റണ്ണുമാണ് എടുത്തത് കിവീസിനായി ഇസോഡി നാല് ഓവറിൽ ഇരുപത്തി ആറ് റൺസ് വഴങ്ങുകയായിരുന്നു മൂന്ന് വിക്കറ്റും എടുത്തു ക്യാപ്റ്റൻ കെൻ വില്യംസിന് പരുക്കായതിനാൽ ടീം സൗത്തിയാണ് എന്ന കിവീസിന് നയിച്ചത് എൺപത്തി എട്ട് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാക്കി ഇന്ത്യക്ക് ഏഴാം വിക്കറ്റിൽ മനീഷ് പാണ്ഡെ ശബ്ദുൽ ഠാക്കൂർ സഖ്യം പടുത്തുയർത്തിയ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽ കൂട്ടായത് ഠാക്കൂർ പതിനഞ്ച് പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറുകൾ സഹിതമാണ് ഇരുപത് റൺസ് എടുത്തത് മുപ്പത് പന്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരും ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന സ്കോർ പടുത്തുയർത്തിയത് ഇതിനിടെ ലോകേഷ് രാഹുൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ നാലായിരം റൺസ് പിന്നിട്ടു ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശരാശരിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് രാഹുൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ശരാശരിയുമായി പാക് താരം ബാബർ അസമാണ് മുന്നിലുള്ളത് പരമ്പരയിൽ ആദ്യമായി അവസരം ലഭിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത് ഒരിക്കൽ കൂടി സിക്സർ അടിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ തുടങ്ങിയ സഞ്ജു തൊട്ടു പിന്നാലെ പുറത്താകുന്ന ഒരു കാഴ്ച സമ്പാദ്യം അഞ്ചു പന്തിൽ ഒരു സിക്സ് സഹിതം എട്ട് റൺസ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ വിജയ് ശില്പി രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഈ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ പരീക്ഷിച്ചത് ലോഹേഷ് രാഹുലിനൊപ്പം ഓപ്പണറായി എത്തിയതും സഞ്ജു തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി ഒൻപത് പന്തിൽ പതിനൊന്ന് റൺസ് ആണ് എടുത്തത് ശ്രേയ സയ്യർ ഏഴ് പന്തിൽ ഒരു റണ്ണും എടുത്തു ശിവൻ ദുബെ ഒൻപത് പന്തിൽ പന്ത്രണ്ടും വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പൂജ്യത്തിലും പുറത്തായി യുസഫേന്ദ് ചാഹൽ ഒരു റണ്ണും എടുത്തു ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ നില ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സ്പോർട്സ് വാർത്ത കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക